చిన్న పెద్ద యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఈవెన్ నాకు ఆ సర్వీస్ సార్ వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్ అంత వయసు కూడా లేదు అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దిస్ మూమెంట్ తొమ్మిది అబుదాబి ఇలా స్టార్ట్ అవుతూ కమింగ్ నైన్ మంత్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యూజిషియన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సింగర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ షోస్ విత్ ఎన్ఎం త్రీ లేక ట్వంటీ ఫైవ్ వరల్డ్ టూర్ సో ఆ ప్రయాణం అలా స్టార్ట్ అయింది పబ్లిసిటీ చక్కగా మీడియా మిత్రులు అద్భుతంగా మమ్మల్ని వరల్డ్ వైడ్గా రీచ్ చేశారు శ్రీలేక మేడం మీద వారికి ఉండే ప్రేమాభిమానాన్ని చక్కగా చాటారు నేను నాకు సినిమా ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ బాగా బాగా పిచ్చిగా ఉన్న టైంలో ఇంట్లో చెప్పకుండా హైదరాబాద్ చెన్నై అనమాట ఆ రోజు అక్కడ మేజర్ గంతరగన్ సినిమా సాంగ్ రికార్డింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ కీరవాణి గారి మ్యూజిక్ అండి అక్కడ ఒక అమ్మాయి చాలా హుషారుగా తిరుగుతున్నారు అనమాట చాలా చిన్నపిల్ల పట్టుకున్న కీరవాణి గారు చాలా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి అక్కడ నోట్స్ రాయడం పాడడం కోరస్ పాడడం చూసా ఎవరో తెలియదు మనం చూసిన ఒక అమ్మాయి ఎవరో అనుకున్నా ఆ తర్వాత నా అదృష్టం బాగుంటే నేను హైదరాబాద్ రావడం రామారెడ్డి గారి స్టూడియోలో అష్టం జరిగా జాయిన్ అయ్యింది జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను సూపర్ బౌల్ సినిమా చేస్తున్న టైంలో ప్యారల్గా తాజ్మహల్ సినిమా జరుగుతూ ఉండేది మనం అప్పుడు చూసాను మనం శ్రీలక్ గారిని శ్రీలక్ గారిని చూడగానే నాకు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కాదు ఈ అమ్మాయి అనిపించి శ్రీలక్ గారిని అడిగాను ఏమైనా మీరేనా అప్పుడు అంటే అవును నేనేనా అన్నాడు అన్నారు మనం అన్న తర్వాత ఇంకా శ్రీలక్ గారు మా తాజ్మహల్ సినిమాలో మంచు కొండల్లో చంద్రమాన్ పాత చేశారు అక్కడ నుంచి చాలా మంచి పేరు వచ్చిందండి ఆ తర్వాత ధర్మజక్రం సినిమా అండి యాక్చువల్ తాజ్మహల్ సినిమాకి నేను అస్టిన్ డైరెక్టర్ని కాదు ధర్మజక్రం సినిమాకి నేను అస్టిన్ డైరెక్టర్ని అస్టిన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడలో ఉన్న టాలెంట్ చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయి అనమాట ఇంత చిన్న ఆమె ఇంత గొప్పగా మ్యూజిక్ నోట్స్తో సహా కీ మొత్తం తనకు రాందంటే ఏది లేదండి కీబోర్డ్స్తో సహా అన్నీ ప్లే చేయడం తర్వాత తర్వాత ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే చాలామందికి తెలియని విషయం సాంగ్స్ రాయడం అండి ప్రతి ఆవిడ చేసిన ప్రతి సాంగ్ ఫస్ట్ పల్లవి కానీ ఫస్ట్ పల్లవిలో ఫస్ట్ లైన్ కన్నా ఒక ఆమె ఆమె మాట ఆమె ఆమె రాసింది ఉంటుంది ఆ తర్వాత ధర్మజగన్ సినిమాకి శిలా గారితో నేను పనిచేయడం అండి అశ్విన్ డైరెక్టర్గా ఆ తర్వాత శివయ్య సినిమా కూడా నేను అశ్విన్ డైరెక్టర్గా పనిచేసాను శ్రీలక్ గారితో తర్వాత నాకు రామాయణ గారు నాకు ప్రేజ్ రావి సినిమా అవకాశం ఇచ్చారండి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరనుకుంటే నేను ఫస్ట్ శ్రీలక్ గారు అయితే బాగుంటారండి ఈ కథకి మంచి ఫీల్ ఉన్న కథ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుండాలి దీనికి అలాగే మంచి సెంటిమెంట్ సాంగ్స్ కావాలని అన్నాను నేను అంటే ఎన్నో నాయుడు గారు శ్రీలక్ గారు గారితో మాట్లాడారండి నీళ్ళు మా మెంటర్ ఆనరబుల్ జడ్జ్ మాధవరావు గారి కోరిక మేరకు వారి ఆశీస్సులతోనే మేము ఇలా ముందుకు వెళ్తున్నాం వారి కోరిక మేరకు వారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు మనందరినీ పర్టికులర్గా ఎంఎం శ్రీలేఖ మేడం అని బ్లెస్ చేయడానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దల గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ హైకోర్టు జడ్జ్ ఎస్ నంద గారు మనతో ఉన్నారు నిజంగా వారు రావడం చాలా సంతోషం మేడం మిమ్మల్ని చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైము ఎప్పుడు సార్ చెప్తుంటారు సో ఇంత దగ్గర చూసే అవకాశం కలిగింది చాలా సంతోషం సో మీ విలువైన ఆశీస్సుల్ని శ్రీలేఖ మేడంకి అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సాధారణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయడానికి విచ్చేసిన అతిథులు అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులందరికీ అదేవిధంగా మేము పిలిచిన ప్రతి శ్రేయభిలాషులు రావడం సంతోషంగా ఉంది సో అందరికీ థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ మీకు సాధారణంగా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం మేడం అడ్రస్ అడ్రస్ కానీ ఏం చెప్పలేదు ముందు మీడియా మిత్రులకి అందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అయితే ఏంటంటే వెనకున్న ఎవరికి కనిపించట్లేదని కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయి నేను ఇక్కడ జడ్జిని కాను కేవలం మీలాగే చూడటానికి వచ్చినవాడిని ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పటికీ పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ముందుగా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం ఇప్పుడు శ్రీలేఖ గారికి మీరు బ్లెస్ చేయడం వచ్చిన సందర్భం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ మాత్రమే కాకుండా ఈ వీక్ అంతా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఆ సందర్భంలో కూడా మీరు బ్లెస్ చేయడానికి రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాం మాధవరావు గారు మిస్సెస్ మాధవరావు పట్నాయక్ గారు and also the music director mr patnaik garu every other member sitting here who has come on this momentous occasion of uh, of sri lanka having completed 25 years of her role in the film industry of composing music huh. ఓకే శ్రీలేఖ గారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తూ 
25 years complete చేసి silver jubilee celebrations చేస్తున్న సర్బంగం సందర్భంలో ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ఈవెంట్ కి నాకు పట్నాయక్ గారు వచ్చి మీరు ఈ ఈ ఒకేషన్ కి గ్రేస్ చేయాలా మీరు ఉండాల లాంచింగ్ అప్పుడు ఒక ఉమెన్ గా అన్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ జ్యుడిషియరీ రెండు కూడా టూ డిఫరెంట్ వర్ల్డ్స్ బట్ దెన్ uh when i understood that she is a woman and she has to be encouraged because uh, she is the only woman in the film industry who has completed 25 years in the industry uh, composing music and also i also understand that she is the youngest woman i'm okate mahila film industry lo 25 years uh, silver jubilee celebrations ki uh, uh, 25 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసినందుకు తర్వాత తను యంగెస్ట్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ షీ ఇస్ ద ఓన్లీ ఉమెన్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ టోల్ హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ యాజ్ అ ఉమెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కంపోజింగ్ మ్యూజిక్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ హర్ అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తను వరల్డ్ టూర్ తన మ్యూజిక్ ఈవెంట్స్ చేస్తూ 25 countries lo tana music ni tana team tho paatu velli conduct chestundi programs ani telisi i appreciate her move as a woman and i wish all the very best for her and also for the music director patnaik garu and all other elders who are encouraging her for this event it is very difficult for a woman in any uh, field to come up and without the blessings of all the elders in the film industry i understand she wouldn't have come this far so i wish all the very best for her and uh, i hope she will still achieve many more such uh, praises and uh, have many more such moments in her life i wish all the very best and i thank the organizers for giving me this opportunity thank you one and all patrika mitlaki media sodarlaki ikkada gochina peddalu jerju nanda garki madhara garki alage koti garki alage ante jagalaga mammalni industry lo chail artist antuntaru ippudu శ్రీక గారిని చైల్డ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతే కదా ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మా పెద్దాయిని తప్పకుండా తలుచుకోవాలి ద గ్రేట్ లెజెండరీ నిర్మాత డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు ఎన్నో పెద్ద హిట్లు ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేసి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్తో పనిచేసి ఒక చిన్న అమ్మాయిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకోవాలని ఆలోచన రామానాయుడు గారికి రావటం నిజంగా శ్రీలేఖ గారు పూర్ణ జన్మ సుకృతం అది ఎందుకంటే అది ఆయన అనుకుంటే ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు తాజ్మహల్ లాంటి టైటిల్ పెట్టి నాకు బాగా గుర్తుంది యూసుఫ్ గూడాలో ఎమ్మెల్యేల తర్వాత నైట్ షూటింగ్ చేసుకొని మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చి ఇంటికి నిద్రపోయా ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి టేబుల్ మీద మ్యూజిక్ కొడుతూ మంచు కొండల్లో నా చంద్రమా చందనాలు జల్లిపో అని పాట పాడుతున్నాడు అసలు మా ఇంట్లో అంత పెద్ద సౌండ్తో పాడుతున్న వ్యక్తి ఎవరా అంటే బయటకు వచ్చా సీరియస్గా డోర్ తీసుకొని చాలా యంగ్ ఆ వ్యక్తి చంద్రబోస్ చంద్రబోస్ని చూడగానే సార్ 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 అదే సార్ అదే ఏమా సార్ నేను పాటలు బాగా రాస్తాను నీకు రికమెండ్ చేసేంత స్టేజ్కి ఇంకా నేను రాలేదు నువ్వు పని చేయి ద గ్రేట్ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయన కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారు అనగానే తను అక్కడికి వెళ్ళటం ఆ పాట రాసిన బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు 
సో అట్టగా ఆ పాట ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ లెజెండి ప్రొడ్యూసరు అలాగే మా ముప్పలేని శివ మేమంతా చెన్నై నుంచి ట్రావెల్ చేసాం అదే బ్యానర్లో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు శ్రీకృష్ణ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఒక సినిమా చేశాం ఆ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ రాయటం జరిగింది అలాగా జర్నీ చేసి 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 ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి హీరో హీరో నుంచి ఆల్మోస్ట్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు దాదాపు పన్నెండు వందల ఇరవై సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తానని బట్ ఈ రోజున హిందీ తెలుగు తమిళ మలయాళం కన్నడ హిందీ రీసెంట్గా నేపాలీ లాంగ్వేజ్లో కూడా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది నేను బ్రహ్మానందం గారు నా భాషలో ఉంటుంది అది ఇందాక చెప్పారు కదా చాట ఆ చాట ఏంటంత వరకు నాకు కూడా తెలియదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రోజున తనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ తెలుగు తల్లి ఒడిలో ఎదిగి నాకు ఈ సంవత్సరంతో ఇదే తెలుగు తల్లి ఒడిలో నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కాబోతుంది ఎందుకంటే అమ్మ తర్వాత సినిమా మా లైఫు మా జీవితం మా ట్రావెల్ సో ఏదేమైనా ఈ రోజున ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా శ్రీలేఖ గారికి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన రైటర్స్ అవ్వచ్చు గెస్ట్లు అవ్వచ్చు రైటర్స్ అండ్ అలాగే ఎంతోమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇక్కడికి ఈ రోజు రావడం జరిగింది కోతి గారు సో అలాగే ఎంతోమంది గెస్ట్లు కూడా ఆమె ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు ఈ సందర్భంగా నేను ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే హైదరాబాద్లో జర్నలిజం చేస్తూ అక్కడి నుంచి పాటల చేతిగా టర్న్ అయినప్పుడు మెడ్రాస్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సో మెడ్రాస్ ఎలా ఉంటుంది అందరూ చెప్పడం తప్పితే ఎప్పుడు వెళ్ళడం అవ్వలేదు సో శ్రీలేఖ గారిని అడిగాను నన్ను మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళాను నేను అప్పుడు సినిమా రాస్తున్నా నేను కొత్తగా వచ్చాను సో ఫస్ట్ టైము నన్ను చెన్నైలో నా నా అడుగు పడ్డానికి కారణం శ్రీలేఖ గారు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని జర్నీలు అలా గుర్తుండిపోతాయి చక్రితోటి ఫస్ట్ ఫ్రైట్ జర్నీ చక్రితో చేశా సో ఫస్ట్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాను చక్రి నేను అలాగే ట్రైన్లో ఆ ట్రైన్లో వెళ్తూ చెన్నై వెళ్తూ నేను ఆనందంలోనే అప్పుడు సో ఎందుకే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఒక చూన్ చేస్తే అది కూడా పాట రాశాను నేను కళ్ళకున్న కాటుకు చూడు పాట ఆ ట్రైన్లోనే రాశాను పాట సో ఎక్కువ మెమరీస్ ఉన్నాయి శ్రీలేఖ గారితోటి సో యాక్చువల్గా నేను రాజమండ్రిలో జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నాన్నగారు తన ఇక్కడ న్యూస్ చదివాను నేను సో అప్పుడు ఆవిడ బుజిలేటర్ అంటే ఇందాక ఆలీబాయ్ చెప్పినట్టు చిన్న వయసులో బుజిలేటర్ అయిపోయినప్పుడు అయిపోయినట్టు ఎలా ఉంటుందంటే నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి శ్రీలేఖ గారు అభిమాని అన్నారు కూడా ఎవరైనా సో ఆవిడ ఏజ్కి దానికి సంబంధం ఉండదు యాక్చువల్గా ఆవిడ చాలా చిన్నప్పుడే సంగ్ సంగీత దర్శకురాలు అయ్యారు సో ఆవిడ ఏంటి ప్లస్ మెలోడీ బాగా మెలోడీ పాటీ బాణీల్ని ఈ తరానికి బాగా దగ్గర చేసిన ఈ జనరేషన్ సంగీత దర్శకుల్లో శ్రీలేఖ గారు కూడా ముందు వరుసలో ఉంటారు అలాగే ఒక మహిళగా నెగ్గుకుంటూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం అంటే మగవాడు యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకోవడం ఎలాగో ఒక ఆడది ఒక మహిళ ఒక స్త్రీ తన రంగంలో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకోవడం అంతకంటే ఎక్కువ అని నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాధ్యతలు ఉంటాయి ఇంటి బాధ్యతలు మనకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అవన్నీ చూసుకుంటూ అవన్నింటిని నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ తనకున్న హాబీని ప్రొఫెషన్గా మార్చుకొని ఇంతకాలం కొనసాగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మీరు ఇంకా బతికేళ్ళు ఇంకా సంగీత దర్శకురాలుగా మీరు చెయ్యాలి ఈ జనరేషన్కి ఇంకా మంచి మంచి పాటలు ఇవ్వాలి ఈరోజు నాకైతే చాలా చాలా సంతోషం మై మై బేబీ నా బేబీ నా శ్రీలేఖ చిన్నప్పటి నుండి తను ఎదుగుదలని చూసిన వాడిని ఎంతో కష్టపడి ఒక నిష్టతో భక్తితో శ్రద్ధతోటి ఆవిడ సంగీతాన్ని అభ్యసించింది అది నేనే సాక్షి దానికి అంత చక్కగా ప్రతిరోజు డే అండ్ నైట్ అది ఎంత సాధన అంటే ఎవరు చేస్తుంటారు అంత సాధన వారి తండ్రి గారికి చెప్పాలి ముఖ్యంగా అంత అవన్ని సంగీతంలో ముఖ్యంగా అవన్నీ మంచి ఒక హైలీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్గా చేయాలని ఎంతో గొప్పగా సాధన చేయించారు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మా నా శ్రీలేఖకి 
ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుండి నాకు చాలా ఇష్టం ఫీల్ యాక్టర్ అంటే తనలో ఉన్న మంచి పద్ధతులు మంచి క్వాలిటీస్ ఒక మంచి కంపోజర్ ఆవిడ ఎన్నో పాటలు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ వరల్డ్ టూర్ చేయటం నాకు ఆల్రెడీ వరల్డ్ అంతా వినేసిన ఆయన పాటలన్నీ ఇప్పుడు పాటలన్నీ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంఎం ఇంటి పేరుకే మొత్తం వరల్డ్ రికగ్నేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇప్పుడు వరల్డ్ టూరు అక్కడ ఆస్కార్ అవార్డు అక్కడ గోల్డెన్ గ్లోబ్ మా కేరవాణికి సో రాజమౌళి గారికి ఇట్స్ ఆల్ వాళ్ళ కష్టపడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ సాధన ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగారంటే ముఖ్యంగా మా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు వాటి బ్లెస్సింగ్స్ ఇందాక ఆయన అన్నారు ఆయన మా మాధవరాయ పొగుడుతుంటే అది బాగుంది పోటీ గారు కోపం అయిపో అన్నారు కోపం అనేది నాకు అంటే నా మ్యూజిషియన్స్ దగ్గర ఉంటే అలవాటు అయిపోయిందండి ఎందుకంటే ఒక ఒక సర్కస్ లా జరుగుతుంటే నా స్టూడియోలో హోల్ స్టూడియో మొత్తం ఇలాగా ఉంటుంది మా మ్యూజిషియన్స్ ఫుల్గా ఒక్కడు కామ్గా ఉండరు అందువల్ల నేను సీరియస్గా ఉండి వాళ్ళని తిట్టి తిట్టి వైలిన్ ఇస్తారు అనమాట తిట్టి తిట్టి నాకు అలవాటు అయిపోయింది అంతేగాని కోపం వస్తే మండు టెండ మనసు మాత్రం వెండి కొండ కోటిది ఓకే సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈరోజు ముఖ్యంగా మాధవరావు గారు ఈ ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ముఖ్యమైన కారణం మాధవరావు గారు మా జడ్జి గారు అంత పెద్ద జడ్జిగా ఉండి ఆయన జడ్జిమెంట్ ఎలా ఇస్తారో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇలా మాట్లాడతారేమో అందరు అంత ఇంప్రెసివ్గా జడ్జిమెంట్ కూడా అంత ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీ జడ్జిమెంట్ నేను చూడలేదు సార్ ఈసారి చూడాలి మేము జడ్జిమెంట్ ఎలా ఇస్తారో ఎంత ఇంప్రెసివ్గా ఉంది మీరు మాట్లాడుతుంటే వింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఎన్ని పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరు మర్చిపోకుండా అది గొప్పగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బ్లెస్ చేసే విధానం ప్రైజ్ చేసే విధానం యాడ్సెప్ట్ యూ మధుర అండ్ ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నట్టు మా రవి గారికి రవి మండ అండ్ మహేష్ శ్యామ్ సార్ శ్యామ్కి వాళ్ళిద్దరికి మై బెస్ట్ విషెస్ ఇది డెఫినెట్గా గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుంది శ్రీలేఖ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యూజిక్ వరల్డ్ టూర్ మళ్ళీ ఒకసారి తను బ్లెస్ చేస్తూ లవ్ యూ లవ్ యూ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ సో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీను ఎంటైర్ మీడియా పీపుల్ అందరు వచ్చినటువంటి అందరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే మా చంద్రబోస్ గారు వచ్చారు చంద్రబోస్ గారు స్పెషలీ మై బెస్ట్ విషర్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ రేపు పన్నెండో తారీఖు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఆస్కార్ తప్పకుండా రావాలి మన అందరూ ప్రార్థించాలి మన మన వాళ్ళకి ఆస్కార్ రావాలని ప్రార్థించాలి లాస్ట్ టైం ఏఆర్ రెహమాన్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎంతో ప్రే చేశాను ఒక ఒక ఏన్షియన్ టెంపుల్ నేను అప్పుడు ఎక్కడో గుంటూరు దగ్గర ఒక టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాను నేను అక్కడ నేను ప్రే చేశాను డెఫినెట్గా రెహమాన్కి రావాలని ఈసారి మా కీరవాణికి మా అందరు మొత్తం మా బ్యాచ్ అందరికీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా మన అందరు ప్రే చేసి నెక్స్ట్ ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత మా బోస్కి మా కీరవాణికి అందరికీ బ్రహ్మాండ సన్మానం మనం చేసుకోవాలి అందరికి రా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ బ్లెస్ యూ వాట్ గుడ్ ఈవినింగ్ కెవిల్ వన్ పట్నాయ్ గారు ఇందాక రవి గారితో ఒక అపరిచితుడు ఉన్నారని చెప్పి చెప్పారు మా శ్రీలక్ష్మిలో కూడా ఒక అపరిచిత ఉంది దాని గురించి చెప్పాలి మీకు పనిచేస్తుందండి వినిపిస్తుంది ఓకే మేమందరం కూడా వ్యవసాయం చేద్దామని ఉద్దేశంతో కర్ణాటకలో రాయచూరు జిల్లాలో పొలాలు కొనుక్కుని అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నామండి ఇల్లు షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే లోపల అంతా స్క్వేర్ మధ్యన ఖాళీ మేము నలుగురు అందములు నాలుగు దిక్కులో నలుగురు బెడ్రూమ్లు ఉండేవి శంకరాభరణం సినిమా రిలీజ్ అయిందండి ఆ తర్వాత అప్పుడు దీనికి నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు అనుకుంటారు పొద్దున్నే టాయిలెట్ కట్టడానికి చైన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూర్చునేదాన్ని మీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసేదంటే ఓంకార నాదాల సంతానం వద్దకి స్టార్ట్ చేసేదండి పాటలనే ఉండేది చెవులు మామూలుగా సంగీతం అందరికీ సర్వత్రంగా సంగీతం నేర్తారు కదా అపశుద్ధతతో నేర్చుకోవాలంటే షీ ఈస్ ద బెస్ట్ టీచర్ ఒకడు కూడా శృతి ఉండేది కాదు ఒకడు కూడా సర్వ సరిగ్గా ఉండేది కాదు చిరాకు వచ్చి అక్కడి నుంచి మాత్రం అనేవారు సర్వెంట్ అలాగే పాటతో సహా లేచి ఇంకో చోట కూర్చోబెట్టేవారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోట అక్కడి నుంచి ఇంకో చోట ఆకన్న దొరకడా ఇటువంటి సేవ ఇలాగ ఆఫ్ చేసేది కాదండి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల పాటు జరిగిందండి అండ్ నేను ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యారు టు బి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్ జడ్జి గారు జడ్జి గారు ఎప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుంటారు విట్నెస్లు అక్కడ ఉంటారు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్న అడుగుతాను నేను మీరు ఎందుకు లాయర్ అయ్యారు వై యూ బికిమ్ లాయర్ వన్ వర్డ్ 
should do law is to protect the justice and to protect the common man. Correct. Very nice, very nice. Sir, you are the director. I am. I wanted to tell good stories, sir. Kadal Japan. Kadal Japan. Okay, sir. Sir, you are the music director. I am 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 the music director. अरे ना चिन्ना पर सपना होंडे ना सपना ने जीवन चालने नहीं रचित नहीं है ना अलमी इतना सी होती है ना सपना तो लाइन कला माँ केरवानी म्यूजिक डायरेक्टर है ना ने सही तरह तो रोज़ वो कार रचित है केरवानी के तीस कल तो होंडे तब जिन्हें पढ़े हैं तब लेट पढ़े हैं लोग नान का रहने आने के रोज़ वो कार � Wah sedih, itu nak nak pun saya kira. Kalau tera itu kau sebiji dah try kan? Mana yang tercium dah tu kan? Kira orang nama kan? Anda yang saya kira tu lah perwes sonda ni. Harman ni meja, Maya Mara God Saralu, Esa Krabar Saralu, Lepi Sarimun Lepi, practice je ma, order do raga Lepi ni. Lepi sonda ni lah hari. Anda itu, kerajaan atau rasuah itu, gopah, mana yang jatuh, manusia itu baru ada. Ada bandar selatan itu, padam, nisbah cinta agama itu padam, mana ada, padam ada. Ada apa? 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 Apade esai cendera sekarang itu, tapi cunso, ayat apa situasi je peru, ayat itu guna kompos esai senda cunan ni, takkan aje senda. Dan dia kena ada chance, nari tempo, atla gamzat turut diri ke mana. Dia ni ke, angkara saya ni ente, no baga music director baru ente, rak rak kala prolofal pertama kita ni, ni ni apa prolofal pertama no, one guest from you, ini je pun tanda ni. Music director itu dah budi antara ni. Antek karya kelak itu terus terus muntah ni. Apart from that, one guess. First ni si, tanah ki music kan tu unde oka interest. Ah. Belakangan mai ni interest starting ni si. Yalah gaya na sahaja tanu. Music director out tu unde ni oka nama kan tu kani. Ah, nama presiden dekat ni. Lu music director itu itu sahaja budi. Hmm. Ani oka tanu oka aspek tu ni ni. Jep, ni cepat tu. Music director itu car asal mana kan? Oh, car ada kan? Mana? Apart from that, famous, famous ni. Oh, fine. Main jepun sah cendera bosan. Chocolate ni orang istana, kan? Ande? Chocolate ni orang istana, kan? Ah, ah, okay, ande. Macam mana? Main jepun sah. What a gift, ah? Mereka nak gift istana, kan? Nana, aspek ni kan? Music director itu jadi good day. Adik. Adik definitely kan lukar lu guna kuntu, bangla lu guna kuntu, adik aku guna kuntu, nanti famous tu dia ni. So dah je sih miru itu benda. Ni name aspek tu entar dah. Guess, guess, name aspek tu entar dah ni. Adik sih adik 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 cepat bodoh nak. Mere mere desal dengar kita ni kan opportunity untuk dengar ni alam cepat. No idea ni. Ice cream yang mana istana orang ente? Ande? Ice cream, ice cream mana istana orang ente? Nah, cina perlu, nenek pantri kuteh bilca orang ni. Ante tamu ni lalu pandi pelan ni. Nenek muda perlu pantri kuteh. Raih ni perlu perlu. Nenek piye kata aku kau pun di dalam ni ada. Ada bilca tu, piye kata aku? Nenek yang kuat leh tu, titik leh tu. Tapi kalau asal orang tu nanti nenek titip tu nanti short lama. She is intelligent enough. Apabila dah nak ke, ini anak saya kan mana kerak korban Jepun ni, angin itu jangan korang undang ni. So ni ni Jepun ni, ni tu kan ni music director ni, ni edustan ni, nak kanil mana lagu setai ni, 
ఒకసేం సాగర్ అంతా నిండిపోతే అది పెద్ద మోటివేషన్ అండి అది పెద్ద వ్యూ రావాలి నేను యాడ్ అవ్వాలి అమ్మ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే మీ అన్నయ్య కన్నా మూడు సంవత్సరాల వరకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యావు వాడికి ఆస్కార్ వస్తుంది డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇంకో మూడేళ్లలో నీకు కూడా ఆస్కార్ వస్తుంది అప్పుడు నాకు అన్నింటి హుచ్చా సాగర్ నిండిపోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఈ కార్యక్రమం వెనుక నువ్వు ఉన్నావని తెలియగానే అనిపించింది ఈ కార్యక్రమం పెద్ద విజయం సాధించబోతుందని నేను రవిని ఎప్పుడు అంటుంటా ఎత్తు తక్కువ లో తక్కువ అంటాను ఇతన్ని అందరికీ నమస్కారం నా మొదటి పాట మంచుకొండలో చెందిన మా తాజ్మహల్ చిత్రంలో నేను రాశాను నా చేత సినీ రంగ ప్రవేశం చేయి చేయించిన పుణ్యమూర్తులు ఇద్దరు ముప్పలేని శివగారు నాకు మొదటి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ పాటకు బాణి సమకూర్చింది మా శ్రీలేఖ్ గారు నా సంగీత యాత్ర నా సాహిత్య యాత్ర ఇంత విజయవంతంగా ఇంత ఉజ్వలంగా ఉండడానికి కారణభూతమైన ఆ బాణి ఆ బాణి సృష్టికర్త శ్రీలేఖ్ గారి సంగీత యాత్ర కూడా విజయవంతం కావాలని దిగ్విజయం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా శుభాకాంక్షలు మనస్ఫూర్తిగా నీకు కూడా తర్వాత నా కృతజ్ఞత కుసుమాన్ని కూడా తనకు ఒకటి అర్పించాను ఏంటంటే తన కార్యక్రమంలో ఇరవై ఐదు కార్యక్రమంలో కార్యక్రమంలో ముగింపులో వచ్చే ఒక పాట కూడా నేను రాశాను ఎంతో అర్థవంతమైన ఆర్ధ్రవంతమైన పాట అది ప్రతి కార్యక్రమంలో అది ఒక పతాక సన్వేషంలో పాడే పాట అది కూడా తనకు ఒకసారి రాసిచ్చాను అన్నీ కూడా విజయవంతమై తను ఇలాంటి కార్యక్రమం మరున్నే చేయాలని తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో మహిళా సంగీత దర్శకురాలు చాలా చాలా అరుదు ఎన్నో విజయాలు సాధించి ఎన్నో అరుదైన ఘనతలు సాధించిన శ్రీలేఖ గారు మరింత చరిత్ర సృష్టించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి యూనిట్ని అభినందిస్తూ శ్రీలేఖ మా శ్రీలేఖ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ కమ్ చంద్రబోస్ వీళ్ళిద్దరూ నాకు తాజ్మహల్ లాంటి ఒక సినిమాకి దొరికిన ఆణిమి వచ్చాను తను మంచు కొండల్లో చంద్రమ అని పాట రాసినప్పుడు తను ఆ ట్యూన్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ హమ్మింగ్ వింటూనే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే కొత్తగా అనిపించింది ఆ పాటని చిత్రీకరణ వెళ్ళినప్పుడు కులుమనాల్లో ఎంత అద్భుతం అంటే అసలు అక్కడ మంచు లేని ప్రదేశంలో దాదాపు మూడు గంటల టైంలో మంచు భగవంతుడు అనుగ్రహించి కురిపించి వీళ్ళిద్దరిని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్లి చే చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చాలా అద్భుతాలు చేశాడు ఆ భగవంతుడు సో గోల్డెన్ గో గ్లోబ్ అవార్డ్స్ గ్రహీతలు కూడా మన ముందే ఉన్నారు కీరవాణి గారు మా బ్రదర్ చంద్రబోస్ అలాగే విజయవంతమైనటువంటి విదేశ యాత్ర ప్రారంభించబోతున్న మా శ్రీలేఖ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ సంతోషం చాలా సంతోషం వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ మా విచ్చేసిన పెద్దలకు అతిరథ మహారథులకు నా శ్రేయోభిలాషులకు మ్యూజిక్ లవర్స్కు నా అభిమానులకు నన్ను ప్రేమించి నన్ను ఆశీర్వదించి బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఇందాక రవి చెప్పినట్టు అసలు ఒక గంట ఉండడమే అంటే ఎంతో ఒక పెద్ద హీరో ఆడియో ఫంక్షన్ అయితేనో లేకపోతే ఒక పెద్ద బ్యానర్ లేకపోతే ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ అయితేనో అన్ని గంటల సేపు ఉండే మీడియా మిత్రులందరూ నా ఈ కార్యక్రమానికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ సెలబ్రేషన్ కార్యక్రమానికి ఉన్నారంటే నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అంటే ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా అది సరిపోదు అంత అభిమానం నా మీద చూపించాలి అంటే ఈ రోజున అంటే నేను ఎలా మాట్లాడాలి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఏం మాట్లాడాలన్నది కూడా నాకు తెలియట్లేదు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎనభై సినిమాలు నాలుగు వేల పాటలు ఐదు భాషల్లో ఎన్ని చేసినా ఇంత అభిమానం నేను సంపాదించుకున్నానా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇంత ప్రేమను పొందానా అంటే ఇంత మంచి పాటలు చేశానో నాకే తెలియలేదు నా ఏవి నేను చూస్తుంటే సో మచ్ ఆఫ్ కెరియర్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నిజంగా మా చిన్నాన్న గారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు కేవలం ఒక కారు నాకు కారు రావాలి కీర్వాణ అన్నయ్య కోసం వరుసగా ఐదు కార్లు చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయో నా కోసం కూడా ఒక కారు వచ్చి వెయిట్ చేయాలి నన్ను తీసుకెళ్ళాలి నన్ను ఒక రౌండ్ తిప్పాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్న పదానికి కూడా నాకు ఆ వయసులో అర్థం తెలియదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత తెలిసిందే అమ్మ ఇంత పెద్ద బాధ్యత ఉందా నెత్తి మీద ఎందుకు అనుకున్నానా అని అనిపించింది అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బికాస్ 
డైరెక్టర్కి ఎంత ఇదుందో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా అంతే బాధ్యత ఉంది ఒక సినిమా ఒక రీ రికార్డింగ్ కానివ్వండి ఒక సాంగ్స్ కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి రోజుల్లో ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్కే వెళ్తుంది ఒక మ్యూజిక్ టీజర్ వెళ్తుంది మ్యూజిక్ సాంగ్ వెళ్తుంది ప్రజల్లోకి ఒక సినిమా ముందరికి రావాలంటే సో అంత పెద్ద బాధ్యత ఉంది మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అంటే సో అంత పెద్ద బాధ్యత చిన్నప్పుడు నాకు నేనే నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాను ఒక కారు కోసం కారు వచ్చింది దాసరనారాయణ రావు గారు నాకు ఫస్ట్ కారు పంపారు అలాగే ఫ్లైట్ కూడా నాకు ఫ్లైట్ టికెట్ తీస్తే బాగుండు అనుకున్నాను రామనాయుడు గారు తాజ్మహల్ సినిమాకి నాకు ఫ్లైట్ టికెట్ తీసి చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ నన్ను కంపోజింగ్కి తీసుకొచ్చారు సో అలా దేవుడు నాకు ఏదనుకుంటే అది చిన్నప్పటి నుంచి నెరవేరుస్తూనే వచ్చారు అది మా ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసుకున్న పూర్వజనం సుకృతం అని అనుకు అనుకుంటాను వీఆర్ బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీ అది నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలను ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలోంచి ఇంతమంది సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి మా ఫ్యామిలీ అనే నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ రైటర్గా ఉన్నానంటే అది నా ఒక్క నా ఒక్క దాన్ని కాదండి మా నాన్నగారు ఫస్ట్ అమ్మ నాన్నగారు నాకు మంచి జన్మనిచ్చారు ఉన్నతమైన జన్మనిచ్చారు ఆ ఇచ్చిన జన్మని అందరూ కూడా మా చిన్నాన్నగారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎన్ని ఆఫీసులు తిప్పారో అసలు ఎంతమంది దగ్గర తీసుకెళ్లారు మా అమ్మాయి అండి మ్యూజిక్ చేస్తుంది మా అమ్మాయి పాపం ఆయన కథ చెప్పడం కూడా మానేసి మా అమ్మాయి అండి ట్యూన్లు చేస్తుందండి ఎన్ని తిప్పారు అలాగే మా దానాన్న గారు రామకృష్ణ గారు నన్ను డెలివరీ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా చెన్నైలో ఇంతవరకు నీళ్లు లోతు ఇంత అంటే కారు కూడా రాలేని పరిస్థితిలో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటరు హార్మోనియం పెట్టి నెత్తి మీద పెట్టుకుని మా చిన్నాన్నగారు దానాన్నగారు ఆయనకి నేను ఎన్ని జన్మలైనా సరే నేను రుణం తీర్చుకోలేను ఆయన నన్ను అలా తీసుకెళ్లేవారు దాసరి గారి కంపోజింగ్కి నాయుడు గారి కంపోజింగ్కి అలాగే నాతో ఎన్ని పూజలు చేయించారు ఎన్ని ఎన్ని వ్రతాలు చేయించారు సౌందర్య లహరి నేర్పింది కూడా దానాన్న గారే ఆ అమ్మవారి దయ వల్ల ప్రశ్నాన్ని గారు చెప్పినట్టు ఒక టూ ఇయర్స్ ఆ గార్థం స్వరంతోనే అమ్మవారిని అలా ప్రార్థిస్తుంటే ఒక క్రియేటివ్ ఛానల్ అనేది నా మైండ్లో ఒక స్పార్క్ లాగా ఒక ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఓపెన్ అయింది నా ఎనిమిదో ఏటకే నేను ఫస్ట్ ట్యూన్ కంపోజ్ చేశాను ఆ ట్యూన్ను కూడా ఎస్పి పరశురామ్ అనే సినిమాలో కీర్వాణ్ అన్నయ్య నా పర్మిషన్తో ఒకసారి ఆ ట్యూన్ని ఫస్ట్ ట్యూన్ నేను తీసుకోవచ్చా అని ఏడవకి ఏడవకి ఏడవకమ్మ అమ్మకు ప్రాణం నువ్వేనమ్మ అని చిరంజీవి నా ఫేవరెట్ చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి గారు కాంబినేషన్ అదే సినిమాలో ఆ ట్యూన్ను వాడడం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రస్థానంలో ఎంతోమంది ఎంతోమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఎంతోమంది హెల్ప్ ఎంతోమంది ఏమంటారు దాన్ని అంటే నా 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 మ్యూజిషియన్స్ కానీ అంటే ఒక పాట చేశానంటే అది నా గొప్పతనం కాదు నా మ్యూజిషియన్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ బాలు గారు ఇప్పుడు బాలు గారు అంత చిన్నపిల్లకి నేను ఎందుకు పాడాలని ఒక మాట అని ఉంటే తాజ్మహల్లో మంచు కొండలోనే వచ్చేది కాదు ధీర సమీర యమున నా నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ బాలు గారు చిత్ర గారు బాలు గారు చిత్ర గారు ఈ కాంబినేషన్స్లోనే వెళ్ళి ఆయన అలా కాకుండా ఒక ఒక మంచి మనసుతో ఒక ఉన్నతమైన మనసుతో శ్రీల కింద ఎలా ఎలా చేస్తుంది అని ఒక ఆతృతతో ఆయన నా పాటలన్నీ పాడడం ఆయనతోనే ఈ అమ్మాయి సింగర్గా పనికిరాదని రిజెక్ట్ చేయించుకుని మళ్ళీ ఆయనతోనే ఫస్ట్ డ్యూయట్ కోటి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో ఆయనకిద్దరు సినిమాలో అందాలమో అందాలో అని ఆయనతోనే ఎన్నో వందల పాటలు ఆయనతోనే సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఆయన డ్యూయట్ పాడడం అలాగే నా సౌండ్ ఇంజనీర్ నా మ్యూజిషియన్స్ నా ఇన్ఛార్జ్ కేడి విన్సెంట్ గారు ఆయన ఇక్కడ లేరు కేరళలో ఉన్నారు నా నా ఈ పాతికేళ్ళ ప్రస్థానంలో ఆయనే నా మ్యూజిక్ ఇన్ఛార్జ్ ఆయనకి చాలా పెద్ద వయసు అయిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా హీఈస్ మై లైక్ ఎ ఫాదర్ లైక్ ఎ గైడ్ సో అన్ని కేడి విన్సెంట్ గారు మీరు ఇక్కడ లేకపోయినా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ జర్నీ నాతో నాతో తోడుగా ఉండి నా ఒడిదుడుకులు నా కష్ట నష్టాలు నా బాధలు అన్నీ తెలుసు విన్సెంట్కి సో నేను సో సినిమా ఫీల్డ్లో చాలామంది చెప్తారు నేనేమీ కష్టపడలేదండి లేకపోతే నాకేం అబ్బే ఏ ఒడిదుడుకులు రాలి నేను చాలా ఒడిదుడుకులు అనుభవించాను చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ చూశాను చాలా కష్టాలు చూశాను బట్ టచ్ వుడ్ నేను ఎప్పుడు కూడా అవమానాలు ఎప్పుడు ఎదుర్కోలేదు ఏ ఏంటి ఈ పిల్లలా చేసిందని ఒక్క సినిమా కూడా నేను అనిపించుకోలేదు సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వచ్చేమో ఎందుకంటే అది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ మ్యూజిక్ రికార్డ్ తీసుకుంటే ఏనాడు కూడా నా మ్యూజిక్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు దట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఈ రోజున టచ్ వుడ్ అండ్ ఎంతోమంది లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ ఈ రోజున దాసనారాయణ రావు గారు మన మధ్యలో లేరు రామానాయుడు గారు నన్ను చూసి నన్ను నమ్మి నాకు సినిమాలు ఎలా ఇచ్చారు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ గారు విజయవాదర్
తాజ్మహల్ హిందీలో హమాప్ కే దిల్ మే రహతే హే కన్నడలో శివరాజ్ కుమార్ ది మధువే ఆగొండ బాసు అన్ని సూపర్ హిట్స్ రామనాయుడు రామనాయుడు గారు ఆఖరి సినిమా నేనేం చిన్నపిల్లనా కూడా నేను చేయడు నిజంగా నా అదృష్టం ఆయనతో ఉన్న జర్నీ దాసర్ గారితో జర్నీ అలాగే సురేష్ కృష్ణ గారు ధర్మచక్రం డైరెక్టర్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ సో అలాగే ఎంతోమంది 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 డైరెక్టర్స్ ఎంతోమంది అలాగే నా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ముప్పలేని శివ గారు ముప్పలేని శివ గారికి యాక్చువల్గా నన్ను పెట్టుకోవడం అసలు అసలు సేమ్ రా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నాది ఫస్ట్ సినిమా నాకు పెద్ద మీద రైటర్ కావాలి అని అనుకోవడంలో ఆయన తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఇంతే ఉండేదాన్ని చిన్నగా గౌన్ వేసుకుని సన్నగా బక్కలగా నాయుడు గారు కూడా అన్నారు ఇంత చిన్న పిల్లగా ఉండింది ఏం కొడ ఏం కొడతుంది అసలు డ్రమ్స్ వాయించగలదా ఉఫ్ అని ఊదితే ఎగిరిపోయేలాగా ఉంది ఈ అమ్మాయిని అని మా చిన్నగారితో అనడం సో ఆ సినిమాకి ముప్పలేని శివ గారికి ఆయన అంత మంచి సినిమా తీయడం మంచి సాంగ్స్ నేను ఇవ్వడం ఇప్పటికీ అది స్టిల్ ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్స్గా నిలిచిపోవడం ఆ సినిమాకి చంద్రబోస్ గారు అనే ఒక ఆణిముత్యం పరిచయం కావడం నా నా పాట ద్వారా పరిచయం కావడం నిజంగా నా అదృష్టం ఈ రోజున ఆస్కార్ లెవెల్కి చంద్రబోస్ గారు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళారంటే నిజంగా ఆయన కృషి ఆయన పట్టుదల ఇప్పటికీ కూడా ఒక ఫస్ట్ టైం రాస్తున్న రైటర్గా ఆయన అంతే తపనతో రాస్తుంటారు మొన్న కూడా కలిసినప్పుడు ఆ టూర్కి ఏదైనా ఒక సాంగ్ చేద్దాం అందరికీ గుండెల్లో నిలిచిపోయే లాంటి సాంగ్ నా తరఫు నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నానని ఆయన అప్పటికప్పుడు పాట రాయడం నిజంగా ప్రతి టూర్లోనూ కూడా నేను ఆ సాంగ్ నేను పాడతాను మీరు కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే నా జర్నీలో ఎంతోమంది రైటర్స్ భాస్కర్ భట్ల గారు భారతీబాబు గారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు శాస్త్రి గారు అందరితో కేకే గారు సో అందరితో పనిచేసే అవకాశం అదృష్టం నాకు భగవంతుడు కల్పించారు అలాగే చంద్రమహేష్ గారు ప్రేసిరావే లాంటి గొప్ప సినిమా నన్ను నమ్మి నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఈ జర్నీలో తోడ్పడ్డ నా నాకు తోడుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఎందుకంటే అందరికీ అందరి పేర్లు ప్రస్తావించే సమయం లేదు కాబట్టి ముఖ్యంగా పాత్రికే మిత్రులకు థ్యాంక్ యూ ఎంత అభిమానం నా మీద అసలు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను మరి నేను నేను పెద్ద ఆస్తులు కూడబెట్టలేదు నేను ఆస్తులు సంపాదించుకోలేదు ఇప్పటికీ నేను రెంటెడ్ ఫ్లాట్లోనే ఉంటున్నాను నాకు ఆస్తులు సంపాదించాలన్న అలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఎంతసేపు కూడా సినిమా 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 మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ బడ్జెట్ లేకపోతే నా చేతిలోంచి కూడా పెట్టి నాకు వేణ కావాలంటే వేణ కావాలంటే వైలెన్స్ కావాలంటే సో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేకుండా నా చేతిలోంచి పెట్టి చేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో నేను ఆస్తులు కూడబెట్టుకోలేదు బట్ అభిమానాన్ని కూడబెట్టుకుందానని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే డబ్బు ఇవాళ ఉంటుంది రేపు వెళ్ళిపోద్ది బట్ అభిమానం అనేది ఎప్పటికీ అలా ఇప్పటికీ తోడుగా ఉంటుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత ఇది ఉన్నా ఏమంటారు దైవ బలం ఉండాలి గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను అలాగే నాన్నగారు నా స్పిరిచువల్ గురువు నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా స్పిరిచువల్గా నన్ను గైడ్ చేసేవారు అమ్మ ఫ్యూచర్లో నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఏది విడిచినా ఏది విడిచిపెట్టకపోయినా ధైర్యం మాత్రం విడిచిపెట్టద్దని నాన్నగారు నాకు ఒక్కొక్క ఒక్క సూత్రం ఇచ్చారు నాన్నగారు కూడా నాకు ఏ ఏ ఆస్తులు ఇవ్వలేదు ఆ ఒక్క ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఆ ధైర్యంతోనే ఇప్పటికీ ఇంకా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ని అదే ధైర్యంతో నేను కొనసాగించాను ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ తిరగడం అనేది అప్పటికప్పుడు ఓకే అనేసాను రవితో కానీ బట్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ టాస్క్ బిగ్ టాస్క్ కిరణ్ ఇందాక ఒక బయట ఇచ్చాడు నాకు సో ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ తిరుగుతున్నావు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అన్నాడు సో ఎంతమంది బయట ఇచ్చినా కానీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అన్నది ఒక అన్నగా తను చూపించిన ప్రేమ అందులో నాకు కనిపించింది కిరణ్ అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే నేను అడగానే అన్నయ్య సెంటిమెంట్గా నా పోస్టర్ నువ్వు రిలీజ్ చేయాలని అడగానే రాజమౌళి అన్న వెంటనే ఎంత బిజీలో కూడా తను ఒప్పుకుని నా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసి నా గురించి ఒక నాలుగు మాటలు ప్రేమగా తను మాట్లాడినందుకు రాజమౌళి అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి నా గురించి మాట్లాడిన అలాగే మెగాస్టార్ గారు నేను ఫేవరెట్ ఆయనకి ఆయన ఆయన చూ ఆయన సినిమాలు నేను చూడండి అంటూ ఉండదు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తాను నా ఫేవరెట్ హీరో ఎవరంటే మెగాస్టార్ గారు సో చిరంజీవి గారు నా గురించి ఆయన అంత అలా మాట్లాడడం నిజంగా నాకు గూస్ బంబ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పటికీ తలుచుకుంటే థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగా దైవ బలం గురువు బలం నాన్నగారు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత నుంచి నాకు ఒక చెయ్యి విరిగిపోయినట్టుగా అనిపించింది ఎందుకంటే తర్వాత స్పిరిచువల్ సపోర్ట్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ గంటల గంటల పూజ గదిలో కూర్చోను కానీ బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ పూజ చేస్తాను మెడిటేషన్ చేస్తాను స్పిరిచువల్గా అలాగే నేను ప్రతి కంపోజింగ్కి ముందర ఒక శ్లోకం పాడుకుని హార్మోనియం పెట్టి మీద ఇప్పటికీ నాకు అదే అలవాటు
నిజాయితీ హానెస్ట్ ఏది చెప్తాడో అదే చేస్తాడు ఏది చేస్తాడో అదే చెప్తాడు రవి నన్ను నమ్మి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత చిన్నపిల్లలు నమ్మి మీరు ఇన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ డిజైన్ చేశారు అదే మేడం డిజైన్ చేయడమే కాకుండా దీనికి తాన అంటే తందన అని మన శ్యామ్ గారు ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ గారు ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అండి ఏదో ఐదు లక్షల్లో పది లక్షలో అయిపోయేది కాదు ఈ కోట్లతో వ్యవహారం అంటే నేను ఇంత పెడుతున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎంత వస్తుందని ఆయన బిజినెస్ చేయలేదు హీ హ్యాస్ అ ప్యాషన్ ప్యాషన్తో చేస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే మా అందరికీ పర్లేదు నేనున్నాను మీరు ధైర్యంగా ముందరికి అడిగాను ట్వంటీ ఫైవ్ కాకపోతే ఇంకో ఫిఫ్టీ వేసుకోండి మా అందరి వెనకాల నుండి నడిపించింది మాధవరావు గారు చాలా సింపుల్గా ఇలా వేలు పెట్టాలా చూస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు సార్ చెప్పనా చెప్పన పాడకపోతే రారా ఏంటి రండి ఇందాకే పాడేశాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అందరికీ కూడా మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంతగా ఆర్గనైజ్ చేసి అందరినీ కూడా వామ్ వెల్కమ్ ఇచ్చిన మా అందరికీ కూడా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన మాధవరావు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ అందరికీ ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు పేరు 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 పేరున పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎప్పటికీ మీ అభిమానం నా మీద ఇలాగే ఉండాలి డెఫినెట్గా ఐ ప్రామిస్ మళ్ళీ ఇట్ ట్రెండ్ హిట్ టు టూ నన్ను నమ్మి శైలేష్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు మీరు చిన్న వయసులో మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేశారు ఆయన చిన్న వయసులో సినిమా స్టార్ట్ చేశారు సినిమా స్టార్ట్ చేసి దానికి కూడా నేనే అవడం నాకు చాలా అయితే మనం నిజం మర్చిపోతున్నారు చిన్న వయసులో వరల్డ్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేసిన చెప్పరేంటి మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకన్నా సో హిట్ టు టూ లాంటి అగైన్ ఇప్పటికీ ట్రెండింగ్లో ఉన్న సాంగ్ ఇంకా ఇంకా ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ డెఫినెట్గా నేను నా మ్యూజిక్ లవర్స్కి అందిస్తానని ఐ ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్నో సినిమాలు చేయాలి ఇంకా నేను ఎన్నో పాటలు పాడాలి యాజ్ అ సింగర్గా ఫోర్ థౌజండ్ సాంగ్స్ పాడాను కోటి గారికి వందేమాత్రం గారికి కీర్వాణ అన్నయ్యకి యువన్ శంకర్ రాజాకి చాలామందికి ఎన్నో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ పాడాను వాళ్ళందరికీ కూడా నా మ్యూజిక్ రైటర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య